講我係，的確係有一段時段，佢可能係成個東南亞都聽緊，咁所以佢變咗佢代表咗個時代。咁嗰個時代你越嚟越遠嘅時候，佢咪就係預派少年時咯。我係幸運嘅，即係我除咗可以喺音樂裏面揾回憶之外，我亦都可以創作音樂。寻常的日子，被港月烫上黃金的底色。他在少年耳边不经意的展翅，泛起多年后无尽的涟漪。香港回归祖国二十五周年，我们携手回望，歌以咏志，再忆出发时。七十年代到开始咧，广东话有一班好犀利嘅幕后啊，黄阿詹叔啊，卢国沾啊，郑国江，到我时候。直接將我呢個少年抌咗入呢個戰場裏面，有咁好嘅對手，咁我可以盡情創作。我覺得係好幸運，因為係我嘅恩師胡家輝先生帶到我入呢一個唱片行呢，帶我接觸好多電影主題曲嘅製作人。就係、是、因為咁樣，我就開始放咗好多心機，創作到好多脍炙人口嘅歌啦。許冠傑嘅歌，等我認識到咗流行歌係包含咗啲咩元素嘅。好多歌我揀旋律嘅時候咧，都唔多唔少係有一啲阿許冠傑歌類似嘅嘢。我覺得《星心不息》呢個節目咧，喺香港回歸二十五週年咧推出咧，係即係特別有意義嘅，嚟用呢啲嘅方式睇翻啊，我哋嘅過去啊，就睇翻我哋嘅根啊，佢係有一個情感嘅意義喺裏面嘅，嚟幫助我哋去回顧啊，我哋人生裏面嘅過嘅一啲嘅美美好嘅時光同埋佢哋嘅價值。二十五年。又何尝不是祖国与香港值得回看的愉快少年事？生于斯，长于斯，少年的故事折射出国家和民族前进的光芒。春来夏往，秋收冬藏，港乐与我们，来日方长。大蔗糖喝减醇，本节目由全国销量领先的君乐宝减醇酸奶独家冠名播出，实力也拍更添光彩。本节目由三星 Galaxy S 二二系列手机赞助播出，中国宝宝实证乳铁蛋白。本节目由美赞陈兰珍赞助播出，用中国移动五 G 高清流畅不卡顿。本节目由中国移动赞助播出，加入芒果 TV 会员，每周日中午十二点抢先看正片，尊享超前营业的港乐加更版。愉快少年时主题竞演上半场落下帷幕，两首合作金曲成为入围候选。女队，我要你的爱。哎呦！男队，单车。有老爸就没问题。但无论暂时领先或落败，十六组歌手都将马不停蹄迎接更为激烈的下半场。独唱金曲对决。这一次的 solo 要赢的话，毛毛就唱 solo。毛毛就唱 solo 了，你可以再唱 solo 吗？好唱歌，哎，可以，好的。solo 就我们我们四个人唱吧，可以啊。四首独唱当中，我就觉得安琪应该是去唱一首歌。没有意思，你你想要唱什么？听着，杨晴，你想不想在这个唱？我可以啊，可以。OK， 我可能想唱的歌是《让一切随风》。下半场累计期待值获胜队伍将获得本场唯一的独唱金曲入围机会。就唱那个傻女，但他不知道是谁唱的，先放傻女。我一定要最后。哦。先贴你的。OK OK OK。那新女星应该是毛毛老师吧？西君第三局
。好，那就没得选了。好，现在我们所有的顺序已经决定。比比，好像你带来的是一首慢歌，是吧？对，这首歌然后非常的简单质朴，表达了岁月的醇厚，就像我们的碱醇酸奶一样，给大家带来的呢是简单纯美、无负担的享受。在上场前，用这瓶零蔗糖 DGI 的碱醇酸奶，和大家一起放下禁眼的负担，轻松享受下半场的舞台。好，漂亮！好，来各位，让我们一起干杯，加油！下面有非常重要的规则改变要宣布。上半场呢是观众选择的愉快少年式的金曲，所以呢我们的期待值是观众来给的。但下半场的歌曲呢是我们各位歌手自己选择的歌曲，所以下半场的期待值将由你们自己来决定。背负着不同的自我期许，承载着队伍的胜利渴望。愉快故事，未完待续。少年心气，愈唱愈勇。各位观众，我们的下半场即将开始。你冷不冷？穿这点。我冷啊。花吗 ？Are you ready? Yeah. I'm so s o r 各位观众请注意，演出即将开始。在节目进行期间，请勿录音、录影，可以大笑、大哭，可以被感动。允许忘情歌唱，允许心跳加速。演出马上开始。大家来到生生不息，怕蔗糖喝碱醇，零蔗糖无负担。本节目是由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出的《生生不息》，碱醇零蔗糖酸奶全国销量领先。大家好，我是主持人何炅。大家好，我是金曲推荐人王祖蓝。生生不息呢，是由芒果 TV、湖南卫视联合香港 TVB 在香港回归祖国二十五周年之际特别企划的音乐献礼节目。由湖江广电总局网络试镜司和港澳台办公室，还有香港中联办宣传文体部特别指导，再次表示衷心的感谢。上周呢，已经通过我们现场的金曲出品团，你们的投票呢，已经选出了分别是男队的单车，还有女队的我要你的爱这两首歌，成为最佳合作金曲的候选歌曲。那期待值最高的那首歌，就可以收录到我们最后的港乐时代唱片里面。究竟是哪一首呢？我们稍后揭晓。是的，那马上呢要进行是我们下半场的竞演了，也就是我们本。本次主题竞演下的第二首入围歌曲，最佳独唱金曲的竞演，男女两队四轮一 v 一的对决，获得观众支持更多的歌曲呢，可以把对方的期待值收入囊中，最后总分值更高的队伍当中最受欢迎的作品，可以获得我们这一竞演主题下的最佳独唱金曲的殊荣。你紧张吗？我本来不紧张<笑>，你起的是什么作用？是反作用吗？<笑>我对不起，我本来还好，我都没想起来这茬。今晚呢，我们还请了两位非常重量级的拉票嘉宾，哇，厉害了这两位，哇，满满的细节，夜拍的好清楚哦。他们在两队都是非常有威信的，掌声欢迎两队的队长，我们欢迎李克勤。杨千嬅 ，Hello， 大家好，耶、yeah! ！大
家好，我是女歌手队的队长杨千嬅。你们好，我是男歌手的队长李克勤。他们两个现在唯一的目的就是为自己即将要上场的歌手摇钱呐喊，让更多的观众把支持的这一票投给自己队。那其实克勤哥呢，六年前就有过串奖的经验，对不对？时隔六年，<笑>六年就过了这么快，我觉得我的普通话有很大的进步空间。<笑><笑>但是千话好像没有串讲过哦。其实那个不重要，因为我常常看何老师主持，然后还有你的节目，哇，你们的亲和力真的很厉害，厉害到我觉得是我跟你们在一起，我突然觉得是自己很会串讲。所以我今天真的非常荣幸，可以站在你们旁边。哎呀，我看得出那个字，他那首歌一个字，勇啊，哦。哇，你对这首歌太有记忆了，对不对？是是是，那首歌就是周慧敏老师的《自作多情》。哦，他那首歌呢，曾经在劲歌进取颁奖典礼里面，周慧敏老师做一个现场的表演。他是穿了一身的红裙子，还有一头长直发。最厉害的地方就是，自从那个现场表演以后呢，很多女生开始留长直发。然后变成一个玉女形象，很多朋友都已经开始走这个路线。我们千话也是是是哪个路线呢？你是，因为我是天生爷们儿。爷们儿，知道吗？周慧敏还有一首歌非常厉害的，叫他叫最爱。哦，你知道那个歌最厉害的是什么？是什么？那写歌词的那个人很厉害。嗯，你这是谁写的吗？谁呢？我。哎呀。啊。好，男队第一回合上场的这位呢，是我非常喜欢的一位歌手。你喜欢他吗？呃，还好，嗯，还好，有点保留，对不对？这首歌曲呢是陈慧娴在一九八八年发表的《傻女》。傻女呢，也曾经得到我们 TVB 的十大劲歌金曲。是那一年我们男歌手队的那个林大哥林子祥大哥也有歌入围啊。嗯、啊，对啊，好厉害的，真的汉子，真的汉子，对对对对对对，真的汉子，真的汉子坐在我们身后呢。哎呀，但是那年我们家的莎莉姐姐她更厉害啊，她是拿金曲进奖，知道那首歌吗？莎莉姐姐。祝福，祝福。现在我发现，原来两队队长这种拉票的方式，像小朋友吵架，是不是？我爸爸是那个，我妈妈是那个。小朋友吵架，我都有那个的，你都有那个的。<笑>男队下半场首发是哪一位男歌手？肯定是一个傻仔。傻仔，<笑>会这么评价？你们觉得有可能会是谁呀、啊？啊！<笑>你指着他，你是说他是傻仔吗？<笑>好了，没有错，首发的就是我们的队长李克勤。哇！队长，队长，李克勤。我觉得吧，就是我是第一个上，然后我也谨慎一点。保险里我选个三。我加油！加油！加油！加油！我卖奶去了。<笑>啊，你是第一个吗？对啊，这不是我，我只是送奶的而已，搬运好奶的搬运工，顾寿。OK、嗯。我们有请金曲对决双方。这个歌蛮能代表我的《愉快少年时》，其实也勾起了我很多我年轻的时候跟那个原唱者的那些画面呢，因为我们是好几十年的好朋友了。知唔知嗰阵时我哋全校我谂百分之八十嘅男仔都中意郑伟霆嘅。系啊，大概啦，佢台头都有我幅相。系啊，嗰阵时系。我跟魏贤念高中的时候已经认识，当然他已经发片了。我还是参加联赛的比赛。总冠军李克勤
国外跟唱片公司，然后后来又加入同一家的公司。我哋系嗰种需要一个电话，无论我哋几远，都飞嚟帮对方走嘅好朋友。我我们称呼大家老朋友，我觉得他应该当我的经理人，因为我觉得柯勤真的有很多很好的想法的。而且是一个非常非常重情的人，不需要多讲了，就是我们是那种在心中的那种关系了。柯青有告诉我他会唱《傻女》啊，<笑>然后我心里就我在想啊，哎呀，又帮我推歌啊。<笑>傻女啲嘅歌咧，就系应该系一九八八年阿魏娴离开香港之前嘅最后一只碟嚟嘅，因为佢当时喺事业入边最高峰嘅时候，佢系唔想呢个时候走嘅，但系冇办法，因为佢系啊应承咗咗佢爸爸喺八九年嘅时候一定要出去外国读书，咁就所以呢一系一啲比较伤感嘅歌。咁啊林振强咧，咁佢真系不负我个所托咧，就写咗一只好好听嘅傻女嘅歌词出嚟啦。当佢唱呢个傻女嘅时候咧，我记得佢喺我录音室入边咧，系唱唱下系唱唔出嘅。超过三十年嘅朋友，剩下的不是太多了。然后我又跟他说：，诶、欸，我要唱你的傻女。我们就在这个节目里面，就让大家知道你是多么的厉害。然后他就回复我一句：，哎呀，我也忘记了我有多厉害。
这夜我又再独对，夜半无人的空气。这是一个年份的事情，唯一。哦，好帅啊！我就我就这样的歌，我永远一辈子都学不会。这这事儿，这个密。
。哦，卖。哇，厉害到爆炸这个。我是配了蓝色的，你们都。对啊，对啊，对啊。<笑>好衬哦,哦，刚好都是蓝色、啊。那袜子跟这个柯勤老师衣服还是挺挺挺搭的。<笑>我们原来熟悉的那个版本呢？周慧敏她会有一种矜持，但是有一点点高贵、不好接近的感觉。但安琪的热情又把自作多情做了另外一个诠释。我觉得好厉害，从玉女走到烈女。哦、oh, ，对。可能那首歌是啊、呃，周慧敏老师当时的一种曲风，然后传承到现在，到新生代的歌手手中，原来她还是那么多的变化，还有不同层面的那种理解。所以我就是因为安琪这个版本，我觉得很值得大家去投她一票。千花队长已经给安琪拉了票，下面呢，我们有请我们的克勤队长来为克勤拉票。哎，克勤队长，你人呢？对，来给克勤拉票。你不要一拉票就不好意思呀，你快点拉票呀。呃，如如果大家大家呃敬老的话，就就投给我。<笑><笑>其实我觉得是每一个歌手都有属于自己的年份，不管是从哪一个年份开始到现在，都有自己的价值还有味道。所以其实李老师都是留下很多经典金曲给我们。虽然我还是帮安琪拉票，但是我还是要给那个掌声给你。哇，太酷了！其实是一个大家互相加油的过程。而事实上呢，我们也不单单只是对这个歌手进行选择，我们现场的金曲出品人应该非常的清楚，我们所有的选择都是基于这两首歌。您觉得经过我们歌手的表演，哪个作品更有生命力，更能够生生不息？三、二、一，请选择。来了来了，安琪安琪安琪，队长队长，哦哦哦哦哦哦哦哦哦，啊，明白了明白了，明白了，应该是安琪，他他刚刚，好，再一次谢谢我们的两位歌手，谢谢安琪，谢谢克勤，当然克勤还是要跟我们再留一下，好不好？安琪赢了、哎，真的假的啊？安琪笑了、哦，真的假的、啊？安琪笑了，队长没表情，但也不一定啊、哦，也许他对自己成绩很满意。对，不能表露出来。对，我去揭露一下真相，我看赢了输了，赢了输了谁赢了？你们赢了谁？我们赢了。嗯但是太好了，跳舞的人很少能保持音那么准。我们所有男生，刚才都对你特别赞叹。那我有进步就好了。我太太好了，真的。你说，你像我们蹦几下音都不准。哎，我是要把奶全拿走了。那你拿走吧。我你虽然输了，但我在我们心目中，我觉得你是表现太好了。你，你那些四川老乡们都为你欢呼了。耶，谢谢，拜拜。拜拜。呜。哦，怎么打起鼓来，敲起锣了？今儿个老百姓啊，哇，厉害！一共几天？现在？我们现在一、六、七、十四个。我赢输都很开心了，但是我是觉得我给你们输了三瓶奶就很。你跳得很好，很好，真的很开心。呀呀，你跳得很好。第二回合，首先要上场的这位歌手是非常会唱粤语歌的毛不易。接下来他要唱的这首歌，整首歌的无论是呃氛围或者是那个气质，其实都跟他是非常非常配合，可以说是人歌合一。哦，那么女队我们要派出的歌手是周笔畅 ，B B。哇，他那首歌呢是我自己一位好朋友的作品，就是 Swing， 成员是 Eric Kwok， 还有 Gerald。那比比他对 Swing 的歌也是非常有情感，所以他今天这个舞台我自己也是非常期待的。那我就选中间好了。加油加油！来来来来来来来，走了。来，毛毛，好，加油加油加油加油！加油！毛毛你看。哎呀，怎么又是你？对呀。下面就有请金曲对决双方。毛笔组合，我只有这么搭配了。
这次带来的是一首我童年的金曲，是一首电影的主题曲，爱的很热烈，甚至很惨烈。写呢个《星与心愿》呢个旋律嘅时候，其实我系睇咗睇咗剧本嘅。咁佢第一句一填，佢唉找不到坚强的理由，对吧？即系好有好有代入感嘅。加埋咧张柏芝嘅演绎咧，其实佢系好有天分。佢喺好短嘅一刻裏面咧，可以將呢個情感咧表達到出嚟。即係到我做呢個配樂嘅時候，即係我哋已經唔係太中意睇人喊噶啦。但係睇到張柏芝喊你好想保護佢。你不要走嘛！你不要不理我。那個時候的愛情是從一而終，有一點愛情至上的那種感覺，確實帶給我們很多關於愛情的想像、向往。我觉得现在的人吧，在陷入一段关系之前，就会给自己很多设限，他多多少少都会有一种心理上的防备。这个和我们最开始小时候的那个想法是不太一样的。其实伤痛甚至也是爱情的一部分吧。我觉得大家要拥抱这一部分。
很有感觉啊，他们看到吗？很有情感的。他跟这首歌气质太大，表演非常好，那低音是很很很很好听，嗯，很圆润，对。我觉得 Swing 这个组合算是港乐的宝藏，然后是比较前卫的。参乐坛组合，金奖 Swing。Eric k w o k 跟 g e r a l d 都是很厉害的音乐人。像 Eric k w o k 大家会在很多的香港歌手的歌曲里面都能够看到他的名字，但是是我身边几乎朋友啊，他们都不知道 Swing 是谁。我觉得他们是遗珠吧，对港乐的遗珠。你当时是怎么听到他们的歌的？通过电台啊。小时候。晚上睡觉的时候，我枕头旁边都会有一个小收音机，我就会调到那个香港的电台。最爱这这古老狂人机，是那动听声音。就是我在听的时候，然后我会觉得，就像阳光洒在你身上，然后让你觉得哦，暖暖的那种感觉，一下子就会把你带入到八十年代。呢首歌系确实系真系令到好多人认识 Swing 嘅第一首歌。其实我到今时今日都觉得自己同阿 Jer Gerald 系我 partner 啦，都唱得唔好啊，因为佢个 range 太大，你要假音去到好高音，所以你话俾我听。阿阿周笔畅唱嘅时候，我会更加惊讶，因为个女仔去唱仲难，可能周笔畅系唯一一个唱呢首歌系会好听，所以我好期待。
比比选这首歌的时候，刚才克勤老师在底下一直跟我说：“哇，好妙的一个选择。”谢谢，就是感谢比比喜欢那首歌，我就谢谢谢谢。我觉得 Eric 好好开心哦。其实我非常喜欢 Swing， 对，然后所以我觉得他们的音乐也值得，呃，在这个舞台上面呈现，然后让更多的听众然后认识他们。谢谢好的音乐，谢谢好的。然后问一下妈妈好了，选择这首歌的想法是因为音乐还是因为电影？呃，都有其实，因为这个电影是我小的时候跟家里的哥哥姐姐一起看的，然后这首歌也是弥漫在我整个的童年时代，那时候非常的家喻户晓。很小的时候是听不太懂这首歌和他表达的那个情感，只记得记住悲伤的感受，就记住了。作作为他的队友，嗯，是过去的两个礼拜当中他说最长的一段话。是，<笑>确实是。我们队里面有林子祥，平常也很少说话，想不到还有一个比他说的更少的。妈的，一条安也是。Make some noise。妈妈，很安静的，要哭了。我喜欢这样看着你。随便你带我到哪里，我喜欢你啊，我喜欢。好听吗？华丽华丽。但是我觉得话说了很少的人，歌都唱得很好。好，那么我们金曲出品团觉得刚刚这两首歌曲哪一首更有生命力，更能够生生不息？三、二、一，请选择。嗯，又不是很接近啊，接近。哦哦哦哦哦哦。哎，有感情，我笑了，我笑，我笑了，我笑，马上嘴嘴角就抬起来了。毛毛老师居然做表情了，毛毛老师绷不住了，笑了。我觉得他笑了是赢了，对。哇哦，哦有你看，哦，队长，队长是那种。我们拿到一分的那种，就是那种感觉，非常的刺激。但千花姐也笑了，这个猜不到哦。It's okay. Oh, oh, it's okay. Happy, happy. 班长，王哥，哦，没事啊，你刚刚不是笑了吗？对，输了。哦，你笑的意思是啊，放松了。啊，是啊。两首歌的成绩如何呢？等会儿忘东西了。赢了啦，赢了，拿奶嘛。哎，你怎么知道呀？哇，你骗我们。他就喜欢搞这个。哈哈哈哈哈哈！王哥，哎，昨天练歌练得太晚了，太累了，嗓子累了。来一颗绿箭润声糖，像我这样清润的糖，古方清润，草本养生，让你上场声声亮。哦，想你这样清润的糖是吧？来一颗，我也来一颗，谢谢。嗯，哦。走吧，走吧，嗯。嗯、大家会不会喜欢这首歌呢？放下负担会更好哦。嗯、甩开压力，从零开始，放下负担，只为热爱。减纯零蔗糖，轻松无负担。零蔗糖酸奶，全国销量领先。怕蔗糖，喝减纯。那，哎呀。
，给我搞犹豫了。你要是有信心，你就拿这个嘛。我肯定是很有信心的呀。那我拿了，拿，把对面的也拿。努力，见招拆招。哟，哎呀，太好了，我这次多拿了点，多拿点奶回来。好，兄弟。第三回合依然是男队先派出这员大将，他是李啊，柯勤哥也有再来啊，没有，我还有一个李李健，李健要来了，李健要带来这个歌曲呢，是发表在八零年代末，名字叫做《月半小夜曲》，月半弯。那么女队要派出来的这首歌，女队演绎的这首歌叫《让一切随风》，随风这是刘惜君同学今天舞曲唱的。然后这首歌的原唱呢，就是我们的 B 果哥钟镇涛老师，然后还有他的填词人，是我们每一位歌手都非常敬佩，留下了很多经典作品的黄沾老师。接下来就有请金曲对决双方。少年的时候，这个节目叫《与您共度好时光》，只有那个节目才能够放出我们当时青少年喜欢的歌曲。就是很多粤语歌曲，当时每周都盼着那个，但不知道为什么这么好的节目一周只有一次，看一遍不够，然后我每周都买广播电视报，而且我得知道这节目什么时候重播，找出来我喜欢的，我准备把它录下来。当时我买不起那种双卡录音机，我经常准备一个空白磁带，去我我邻居家录，我邻居邻居跟我家只有一米的路程，我一个立定跳远就过去了啊。我从初中开始学吉他，每次弹到跟磁带里一样的时候就特别开心。然后呢，一下课的时候，几个男同学就三三两两，经常我们我们家成为一个小据点，然后他们去我家，听我弹琴了，吃点花生米什么的。然后我觉得那个就很，当时很快乐啊。今夜里寒星点点，浮云淡淡。月半弯，我、哦、最初被这首歌吸引，应该是在初中的时候。这首歌旋律太优美了，国语歌词写的也很好，写出了一个年轻人在弯月之下思念惆怅的心情。这种少年的惆怅是一种很美好的写意。你看那些电影，《美国往事》啊，包括《阳光灿烂日子》。少年的一切都很美，所有的欢笑、泪水、冲动，最终都变成一种美好的回忆了。所以，我想传达一种永恒。听这首歌曲的时候，你是少年；当这首歌曲来临的时候，那瞬间你永远是少年。它会将某一个人的心境、某一个人的阶段，永远定格、停留在。那样的一个音乐的岁月当中昨夜的南风轻轻，新月弯弯，有人徘徊深夜，愁绪驱不散。如醉如醒，那午夜的梦，渐渐离我走远。今夜的。繁星点点，浮云淡淡，有人追寻往日挥挥换，时空。
故事听，那失去的爱，一去不返，总是忘不了他深情款款，为他。的声音像喝了碱醇一样。OK， 细菌。对我来说，少年时期开心的事情就是我找到了音乐，这个没想到会伴伴随我一直下来的一一个职业，并且是爱好。哦，春风去，冷冷冷，春兴春起风里梦。我选了在我的少年记忆里非常喜欢的黄沾老师的作品，《让一切随风》。我喜欢他比较潇洒的那种洒脱的感觉。其实我中间有一段时间，因为我自己个人的身体原因，没有出现在大家面前，将近三年的时间。他可能是一个坎坷，但是让我更加看清一些东西。可能就做音乐的时候。你可可以选择为别人而做，还是为自己而做？所以在回来的时候，的音乐风格其实变化挺大的。开始做独立摇滚，我的歌迷可能不太好接受，但是我认为我每一个音乐都是我当下想做的，这件事情还让我蛮骄傲的。人生就是这样子的，还是要潇洒的过。生活就是酸甜苦辣。有可能你面对的困境一辈子都无解，那就是让这些东西都在风里
中风中，心里冷风，吹失了梦。是未过去，就已失踪。此刻有种种心痛，心中心中，一切似空。天得天光都似梦，迷迷惘惘，聚满心中，吹中一片冷的风。各种空虚，冷冷冷，吹起吹起风里梦。过去的心火般灼热，今天已变了冰冻。记忆中突然又痛，只有空虚在作弄。你似北风，吹走我梦，就让一切随风。谢谢西君，谢谢。他所以很有信心拿了五支奶，对，就是女孩唱这首歌跟那个潇洒歌真的是你不一样的感觉哈。真的何老师，好像今天男队都听到柔情，然后女队都听到爷们儿，是不是跟队长有关系呢？可能有一点点影响到他，不好意思。那么我们说愉快少年时回忆起来，他一定有很多愉快的少年的事，所以我反而想问问李健。回忆起来有一点点小遗憾，或者觉得嗯可以有不同选择的事情会是什么？我小时候练游泳，后来上初中之后就迷上了音乐，学古典吉他，就一下疏忽了体育运动。我本来应该长得更高一点，哈哈，还可以有本来要长得更高一点。哎，主男主男主男，你有没有听啊？我的高度的问题吗？不是，因为我这个脚长得很大，后来这个。身高没有随上脚，我跟你不一样，我这些事情都是怪爸爸妈妈。<笑>
跟我自己一点关系都没有，我没有错过。<笑><笑>下面就交给我们的金曲出品团，同样是在这两首歌当中选一首您觉得更有生命力、更能生生不息的作品，请选择。李健老师，他今天其实跟我说，不是每一首歌都适合那种啊从头到尾的那种改编，有些时候要保留原来那个味道。当然，加李健老师的声音就变成了他自己的味道。希望你们会喜欢他的《月半弯》。今天听到思君唱那个版本是非常感动，我相信那个也是记录了他一些人生经历里面很重要的一个意义在里面，所以希望大家会。有那种共鸣感，然后投他一票，谢谢。这局输了的话，我们就输了。那这是赛点。太接近了吧！哎呀，留个悬念，留个悬念。又是不告诉你那种，哎，又是不告。嗯、呀，这看不出来是谁赢了，可情可笑了，但是。哎，回来了，没有没有拿回来，因为那个他他们没有告诉你是吧？对，没有没有公布。Did good job， 都唱得很好，唱得很好，而且很漂亮。哎呀。建哥，哎，怎么说？建哥，没问题。我不知道啊，哪个是你挨着你的？通常是上边那个。我都忘了，没怎么看。不要紧，我们赢了，我们赢了，耶、yeah, ，我们赢了，耶、yeah, yeah,。我代表可可姐。你模仿一下可可姐，然后拿这个奶。没<笑>有啊,啊！加油，可可姐。哎呦，三哥，是你吗？我代表 Coco， 我代表 Coco， 因为他那个裙子有点麻烦。哦，对对对 ，Go show Go show Go show Go show Go show。最后一组啦，舍不舍得呀？那么男队这次派出的这个要震惊全场了，他就是我们最爱的林子祥老师。最后一个回合要开心一点，对不对？对。就是那种很像民歌的那个 folk song 的那种那种唱法。当然，这个歌能够落在林子祥手上，当然不会是这样的表达哦。所以他是一个非常不一样的学生歌出来。这个学生歌是一九七八年。我记得是是那么久了，这首歌。最弊肥老咗，冇阴功咯。肥老咗，冇阴功咯。这个肥老咗就是我们粤语的讲，英文的就转过来就是这样哦。肥老就叫肥老那样，差不多那个音。如果你靠不上，你的成绩。就是 fail 嘛 ，f a i l， 就是我觉得蛮有意思嘛，就配合了我们少年这一这一这一集。这首是我们小的时候经过的记忆，那么现在可以唱给呃年轻人听，希望他们呢，呃，不要那么懒呢。要花多一点时间在学校去学多一点嘛，所以那个音乐是蛮强的，就要用力去唱的，不能太温柔的去唱嘛，要要用一点呃力才，他们才听你嘛。如果你的太太温柔，谁谁听你？有请金曲对决双方。
OK， 裙子来了，裙子来了。那么女队要出的这个非常厉害，她看了《天若有情》，然后呢，她就宣布，呃，刘德华先生是她的初恋男友。她宣布的时候呢，刘德华先生本人并不知道，啊，这是单方面宣布的啊。<笑>我跟刘德华其实他是我的初恋，只是他不知道。<笑>天若有情，电影一直播出呢，是红遍全亚洲。华仔在这个电影呢，就是开着摩托车呢，特别帅。在那个时候，突然间呢，就好多摩托车，<笑>好多男生超他 ，zoom zoom zoom zoom， 好多摩托车。我好想做九九的这个角色。然后呢？哎，真的碰到一个男生，我每次下课呢，他都骑着他的那个摩托车，站在那儿帅帅的等着我。<笑>每个女生都看他了，可是呢，他就是看我一个，然后呢就送我回家
。今天真的是开得很快，我就哎呀，好怕，好怕，好怕，我就抱着他，好紧，好紧。真的是有一点那种初恋的那种感觉，你知道吗？然后其实我心里面呢也是想着华仔的啦，<笑>他是我那个时候我的生命中的那个华仔，就像电影一样，一模一样。创作《天若有情》本嘅时候咧，因为我揸剧本就睇唔到画面嘅，我只系凭空想。即係憑我嘅感覺，你喺《天若有情》睇到有一句：落日遠去，人期望。落日遠去，人期望。嗰時我係講緊我企喺巴黎鐵塔，我睇住嗰個嘅日落，哇，好靚嘅，紫色嘅。咁跟住我睇下劇本，一望翻個日落冇咗嘅啦，同個劇本差唔多啦。即係其實就係講緊阿華仔同埋吳倩蓮嗰段愛情咯。當導演擺咗只歌喺套電影嗰度，睇完個畫面之後咧，感受真係悽美。他這個電影的結尾做得特別的悲傷，在最後一幕呢，華仔一一直在吐着血，久久呢是穿着一個漂亮的婚紗，整個情景好美啊！他們要結婚了，可是沒有結，我覺得就是好像意難平，所以我我希望可以演一下。九九这个角色，我想在这个舞台去重演电影最后一幕。我希望大家投入在这个电影最后的那一刹那，感受他们的那个爱情是没有结束的，永恒的爱还在。原谅我也不讲半句，此刻生命在原罪。过去你曾寻过某段失去了的声音。
哎呦，哎呦，哦，这是九九，哎呦，最后还是死掉了。就整整套电影就放在这个舞台上。哇哦！谢谢哥哥，哇哦！哦 ，Look at you！ 好想哭。快来扶一下，扶一下，慢慢起来呢。谢谢你这么用心的演唱，谢谢 ，Thank you。你刚刚倒下去那一瞬间，我和左兰都觉得，如果我们不上去扶，你是不肯起来的<笑>。他是一直不出戏啊<笑>。那刘德华知道你是他初恋女友这件事吗？嗯，他不太知道，现在他知道了。<笑> Coco 姐才真的搞笑女。<笑>我从来不知道这个 Coco， 我很喜欢刘德华的。你常在微信里面说我人又好，然后歌又唱得好，我以为只只爱你吗？<笑>我多想了。<笑>他都有这么跟我说。对啊，对啊因为是这样的。<笑> OK OK。我李克勤、刘德华只能选一个。Oh my god。小心选啊！有需要选吗？<笑>对，也没有必要选，我还是选刘德华。<笑>好可爱、啊。再聊回到今天听的第一首，呃，林子祥老师的学生歌。你好像这一次的语气比之前的那个版本要加重一点。那么要重一点，告诉那些小孩。哦。<笑>本来本来这一版不是不是那么。老的哦，<笑>现在比较年纪偏大了一点。人家我们想找的是这样的嘛。林校长，你是要呃给大家一些道理吗？所以选择这首歌吗？讲道理。应该找你的差不多了。<笑>找你啊！<笑>我应该当那个学生，对不对？像你很像。哎，李子航老师要不不讲话，讲起来也挺幽默的。<笑><笑>来自林子祥的学生歌和 Coco 李玟的《天若有情》，请各位做出唯一的选择，请投票。他裙子挡住一部分评分，好好神秘。其实 Coco 是我师姐，我们都是新秀歌唱比赛出来的，然后走到今天，她还是有一个初心，把那个粤语歌呈现给大家看。我觉得那个是一辈子学习的对象，我希望大家会给他热烈的掌声，还有投我们一票，谢谢。我也要称呼他为一个前辈，我也是买他的专辑的，所以如果以红酒来形容的话，就已经到了一个无价的一个时期，所以我就觉得，如果你觉得他好的话，就投给他吧。哇哇哇哇哇！又一个非常接近的成绩啊！我早知都是这样了。卖关子，卖关子。对，应该又是五四开头吧？今天全部都是五四开头，我感觉就是比分上。再次谢谢我们的林子祥老师和 Coco， 谢谢。谢谢。也特别谢谢我们两位队长李克勤和千桦，谢谢。也请回到战队休息，谢谢。谢谢谢谢。对 ，Coco 你慢一点，慢一点。哦，行行行行。哎，小心。哎呀，我的老公赚点跌了。慢一点，慢一点，不着急，慢一点。Coco 每一次啊，都很心疼那个清洁阿姨，每次都帮她拖地，这次是帮的最大的。嗯，哇，现在地好干净啊。来来来，给我换一层，换一层。哎，好了好了好了，可以下去了，可以了。满意吗？满意吗？满意满意满意，好了好了。哇！喂，你讲得好好啊！但好过女人，你真系讲得好，即系你好似主持人咁嘅，你直情系。嗨，有。最后的三场都是不知道，最关键就是你的那场，原来又是五分对五分。哎呀，两手准备吧。嗯。现在请大家对男女两对各四支作品来进行对内的投票，我们要选出男女两对各一首独唱的作品，成为今晚的最佳独唱金曲的候选曲目，请投票。
全，我看到你们上台比我自己还要紧张，我心跳快到好像我当初怀孕的时候。为什么？为什么怀孕的时候？因为怀孕的时候，宝宝的心跳大约是妈妈的两倍速。这么快，我就觉得我有一个非常大的责任感，给他顶配保护，让他健健康康，充满生命力的成长。就好像第二代美战臣南针，有中国宝宝实的乳铁蛋白顶配保护，用爱守护宝宝的脸，背舒心跳。怕蔗糖，喝碱醇。本节目由全国销量领先的君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出。实力夜拍更添光彩。本节目由三星 Galaxy S22 系列手机赞助播出。中国宝宝实证乳铁蛋白。本节目由美赞臣南针赞助播出。天然高维 C 好喝刺柠集，本节目由天然维 C 天生活力的刺柠集赞助播出。用中国移动五 G 高清流畅不卡顿，本节目由中国移动赞助播出。家有李锦记，餐餐好滋味，本节目由高端调味王李锦记赞助播出。舒享智能会客厅，本节目由电动豪华旗舰 MPV 蓝图梦想家赞助播出。生生不息，唱不尽，潮酷好物逛不停。本节目由不负每一份热爱的京东赞助播出。绿建润生堂，清润生生唱。本节目由绿建润生堂赞助播出。今晚入选时代唱片的金曲即将诞生，究竟花落谁家？让我们屏息以待。怕蔗糖，喝碱醇，零蔗糖，无负担。这里是由君乐宝碱醇酸奶独家冠名播出的《生生不息》，碱醇、零蔗糖酸奶全国销量领先。下面又到了我们最隆重、最激动人心的颁奖环节。再一次欢迎我们的歌手回到我们的现场。今天辛苦了。今天入选《生生不息》港乐时代唱片的第一支作品，会是什么样的作品呢？请看大屏幕。愉快少年时，最佳合唱金曲；愉快少年时，最佳合作金曲。那现在呢？金曲出品团的选择结果已经在我们的手中。先跟大家报告一下，上半场合作金曲对决时，男队排名第一的作品是。单车。女队排名第一的作品是《我要你的爱》。只有上半场减纯期待值领先的队伍。才能够获得本次最佳合作金曲的奖项。那就是意思，我们赢了那一组，对，我们对赢就可以拿了。究竟系边一队呢？我要你的爱。结果就是，我要你的爱，我要你的爱。有请获奖者上台领奖。恭喜，恭喜，恭喜 ！OK， 来分享一下获奖感言。再见。好开心，因为可以拿到一个奖，然后呃，这么多人喜爱这首歌，我真的非常开心。哎，站在上面，然后看下面，然后你们坐在上面，确实有点感觉不一样。然后希望之后每个人都能够上来一次，好不好？<笑>哎呀，好，再一次恭喜我们的获奖者。下面一个奖项其实也非常的重要，因为我们下半场呢是独唱的曲目了，所以下一个奖项到底是什么呢？请看大屏幕。愉快少年时，最佳独唱金曲。愉快少年时。最佳独唱金曲，男队的是《月半弯》。哦，点歌，点歌，点歌。
女队的是。让一切随风，祝贺西金，这是你对的。全都是我旁边的人，这小风哥旺，旺旁边的人。哇塞，你们俩五比五有点悬啊，吓，搞得我好紧张，现在。所以，只有下半场减纯期待值领先的队伍，才能够入选《生生不息》港乐时代唱片。获得愉快少年式最佳独唱金曲的是。咚咚咚！你是大咚咚咚！最佳独唱金曲的是《月半弯》。哦，多好听啊！好听啊！请李健上台领奖。谢谢，这是我收到的面积最大的奖品，也是分量最重的。在我年少的时候，在我家乡哈尔滨有句话说：“什么东西很好，会说这东西很港。”那多年以后，我对我的少年时代有很多遗憾，有些耿耿于怀的事情。如今这个奖项让我如此释然，谢谢。好，上台，我如此释然。谢谢，你今天很港。很港。祝贺李健。那么今晚最后一首入选的金曲。是来自全网观众选出的观众选择金曲，究竟是哪一首歌可以听到你们所有观众的声音呢？《雨花少年时》，观众选择金曲，《千千阙歌》，《愉快少年时》，观众选择金曲，《千千阙歌》。代表我们一起跟观众去唱这首歌的，究竟是哪一个队伍呢？我宣布，获得《愉快少年》是观众选择金曲《千千阙歌》，合唱荣誉的是。就是在这一场的主题竞演当中，上半场、下半场，他们累积的期待值更高。下面有请队长上台作为代表领奖。起来，起来，走吧，走吧，走吧，走吧，走吧。怎么了？他没有机会，然后都上去感受一下了。<笑>因为是一个团队，所以我觉得应该是整个团队一起上来的。大哥来，大哥，大哥，中间。大哥 ，One, two, three。我觉得他们像是赢了一场足球比赛。好可爱啊！祝贺男队。其实熟悉我们节目的朋友会发现呢，我们每一次的竞演，最后最重要的奖项，最重要的一个荣誉。就是可以和现场的观众一起合作演唱我们的观众选择金曲。对于我们普通的你我他，我们的观众来讲，有可能我们的声线不是那么优美，但是我们每个人只要大声唱，我们的声音就会生生不息。只要你喜欢，只要你愿意，你的声音就一定会出现。在这一张唯一的港乐时代唱片，这首我们自己选择的作品当中。这是一个你我共创的荣誉。接下来就由我们获胜的男队带领我们全场的观众，带领我们一起合唱《千千阙歌》。很多人跟我说，他们年轻的时候是听着整首歌长大的。哇哦
，我觉得非常荣幸啊。每个人都有年轻的时候，但不是每个人都有机会成为其他人年轻时的回忆啊。所以，我一直都很感恩。我想想啊，我都差不多两年多没有在内地开演唱会了，我都非常怀念跟观众一起大合唱的时光。如果今天我再唱，我肯定是唱的最大声的那一个。
我一直觉得名次是次要的，真正永恒的是那个影像会得以留存，名次可能第二天都忘了。名次不重要吗？那下一轮的规则，给你一个机会交换对面的一名队友过来，你会想换谁呢？啊，对，就是我们整整个队加入一个人，加一个对面的人。这个很难呐、啊，这是我的老公在那边、啊，这个写几个？只能写一个你。我已经已经想好了，但是最后一个字我不知道怎么写，就选，哎，我的方向是要不就选一个就是话很多的，然后最活泼的一个过来，要么就选一个最闷的过来。毛不易。<笑>因为女生很吵，<笑>然后她应该很怕吵。<笑>欢迎大家来到由君乐宝简纯酸奶独家冠名播出的《生生不息》。相信大家知道呢，从下一次的竞演开始，两队将会要交换队员。啊？什么情况？其实绝大多数已经在信封上写下了自己最想要邀请来到自己队的队员的名字。就在这边的信封里， oh, 但是呢， wow. 两队队长还没有写。下面呢，我们请克勤队长和千画队长分别写下，想要对方的谁来到你们的队伍。好，我们就直接来宣布。好，你宣布你写的是谁？当当当当！动感新青年，一起放光芒！中国移动芒果卡，邀您一起观看，生生不息。扫码添加芒果 TV 会员福利官启威，报名生生不息，听审招募，领取免费好礼。生生不息与宝丽金唱片厂牌共同打造时代唱片大碟，并联合芒果公益平台助力芒果 V 基金。我想和你一起唱公益项目。好，我们就直接来宣布。好，你宣布你写的是谁？当当当当，当。麦麦，麦克比特。桑比特，好，来，女生的下一票。毛毛。哦。第三票是。真比他。麦克。人想要他呢。木木子想。林子想。中文很好。Lam 老师。哦。森比特爆炸头，三票，然后下一个，毛毛，毛毛多一票，毛哥，就是你了，毛哥。那最后一个是森比特，比特四票，把你换过来了，来吧，来吧，来吧，来吧。还没想到大家会。重信我<笑>，你开心啊，开心啊！很多的大魔王在那边，有机会以后应该合作一下。客勤要宣布，你的写的这位歌手是，我当然选没有合作过了。嗯哼，单依纯，依纯，依纯。谢谢谢谢,谢谢。下面这一位哇厉害咯，应该会带来很多欢乐。Coco， 单依纯两票。好，我来公布下一票。叶倩文。Coco l e 两票。两票。周笔畅。好。跟 Coco 姐一起过去吧。然后下一个，还有一票是。老老色官，辽西军，注意啊！现在有两个两票的，有一个人要胜出了。唯一一个三票的女歌手现在出现，她是 Coco 姐。哈哈哈哈哈！欢迎，七分组，七分组，欢迎欢迎欢迎！我要变成哥们儿了，对，跟他们一样的叫哥们儿，爷们儿，爷们儿。爷们儿，我有一点担心，就是因为我现在在女生的群里面嘛。那如果我明天，譬如说 ，Hi， Hello， 突然间，啊，我被踢出去了，啊，我就会哭了。哇！大家今天
想想吃多就想喝多少都 OK。Oh yeah! 想让我说唱没那么简单。Oh! 你是我老公对不对？可以把这个取掉了，随啦。有剪刀吗？有剪刀吗？你是我的女神。哎呦，有事跟你说说。我有点害怕他。剑哥像唐僧误入蜘蛛精的那个洞里面上微博参与“生生不息”观后感话题讨论，打卡节目乐评，迎惊喜福利。更多节目精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注“生生不息”官微，发现更多港乐的魅力。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、深度知识合作平台秒懂百科。世界如此简单，短视频合作平台快手、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、新闻客户端、一点资讯、扎克界面新闻、深度短视频合作视频号、指定问答社区、知乎，特别支持香港旅发局、深度合作媒体环球人物、人民文娱、香港大公文。传媒集团、官方网络合作伙伴百度、城市地标合作伙伴长沙 IFS、成都 IFS、重庆 IFS、指定合作链歌房温莎 KTV、首席合作电台湖南交通频道九一点八、特别合作全民 K 歌百度输入法木鸟元素白白直播、智行腾讯地图 WiFi 万能钥匙探探达达快送好看视频、媒体支持中国新闻网、中国青年网、北京网、国际在线、腾讯娱乐、搜狐娱乐、红网合作媒体独立娱、黑白文娱。